بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سری اسلامباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا شہباز گل کی درخواست زمانت پر سماعت اسلامباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اثر من اللہ نے کی اپنے فیصلے میں عدالت نے پانچ لاکھ زمانتی مچل کے جمع کرانے کے عوض چھتیس دن سے زیر حراست شہباز گل کو رہا کرنے کا حکم دے دیا دوران سماج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے شہباز گل نے جو باتیں کی وہ غیر مناسب تھی لاپرواہی پر مبنی بیان تھا لیکن ہماری افواج اتنی کمزور نہیں کہ کسی کے لاپرواہ بیان سے متاثر ہو جائیں پاکستان طریق انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دہشت گردی کے مقدمے میں جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا آئی جی اسلام آباد کے مطابق مقدمہ انصاد دہشت گردی ایکٹ انیس سو ستانوے کی دفعہ سات کے تحت قائم اور سنگین نوعیت کا ہے ملزم کو کم سے کم پانچ سال زیادہ سے زیادہ عمر قید جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے سرکاری ملازم کو ڈرایا دھمکا کر قانونی فرائض کے انجام دہی سے روکنا سنگین جرم ہے منصوبہ بندی تحت پولیس افسران اور معزز عدلیہ کے ایک جج کو ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے عمل غیر قانونی ریلی کے دوران مکمل ہوا جب اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کیا گیا تھا چین پاکستان کی مدد میں پیش پیش چین سفیر نے بلوچستان میں سیلاب زدگان میں امدادی پیکج تقسیم کیے چین کی سرکاری ٹی وی کی ٹیم بھی پاکستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ لان میں مہنگائی میں کمی کے قانون کا جشن منانے کی تقریب کی میزبانی کی جس پر گزشتہ ماہ دستخط کیے گئے تھے نئے قانون کا مقصد صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کو حل کرنا موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا اور بڑی کارپوریشنز پر ٹیکس مراہنا ہے It is good to be with so many extraordinary American leaders and friends, and I thank you all. President Joe Biden, members of our cabinet, members of Congress, and my fellow Americans. And thank you, Lovette, for this. This law is for you and for the millions of people like you, good, decent, hardworking Americans. And how about James Taylor, a voice that heals our soul and unites the nation and a good friend. I don't know where, James is probably smart enough to be under the shade of the tree over there. Or I've taken off, but James, thank you, thank you, thank you. And we're joined by many champions for the American people. The first one, one of my best champions, is the First Lady, Jill Biden. I thought she was teaching, but she's here. And Vice President Harris is not only a great vice president, but become a great friend and the second gentleman, as well as Speaker Pelosi, and Leader Schumer, and Joe Manchin. Joe, thanks for sticking with what you said you'd do. I appreciate it. And the committee chairs who worked for almost two years to make this law real. And all the House and Senate Democrats who stood together and never, ever, ever gave up. This couldn't have happened without every single one of you, and that's in the literal sense in the Senate. Every single one was required because the other team didn't want to play. And all our distinguished guests, CEOs, act advocates, adv activists, امریکی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری کرائن جین پیرنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے کوارڈینیٹر بریسٹیٹیٹی کمیونکیشن جان کربی کے ساتھ اپنی بریفنگ دی جہاں انہوں نے یوکرین پر روسی حملے سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا into the briefing room and take a couple of questions so I will let him do that he's going to do about 15 minutes uh, I think I'm sure he has a topper and take a few questions and of course we have the event at three so we want to make sure that we get to as many people as we can today go ahead all right congratulations there's no way what I'm about to say can top <laughs> that <laughs> <laughs> I have uh, two things I wanted to stop with. Uh, one is on Pakistan and the other uh, Armenia and Azerbaijan, quite frankly. And then I know there's going to be questions on uh, what's going on in Ukraine, and I'm happy to, to take those. Uh, but on Pakistan, just a quick update on our assistance uh, or, or during this difficult time of, of flooding. And I, I think you've all been seeing that and covering that. The devastation is pretty severe. 33 million people affected, oh, 1,400 of have died, uh, almost 13,000 have been injured, infrastructure uh, literally washed away. 
uh, to include almost two million homes uh, and more than four million acres of, of farmland. So the United States continues to stand uh, with Pakistan and the communities inside Pakistan and we'll help them as much as we can. I think you may have seen on Friday last week the USAID Administrator Samantha Power was in Pakistan to meet with flood affected communities and during that visit she was able to announce that the United States was providing an additional $20 million in humanitarian assistance to support the people of Pakistan. And that brings to $53.1 million uh, a total uh, of our support this year just to support disaster. برطانیہ میں مہنگائی چودہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی برطانوی میڈیا کے مطابق اشے خرونوش کی بڑھتی قیمتوں سے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے دودھ پنیر اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہری پریشان ہو گئے ہیں رپورٹس کے مطابق یوکرین جنگ کے باعث اشے خرونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا البتہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی سے افراط زر کی شرح میں قدرے کمی آئی ہے برطانوی سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ اس سال افراط زر کی شرح تیرہ فیصد تک پہنچ سکتی ہے افراط زر پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافے کی توقع ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام